Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mimi naitwa Fatma Yakub na karibu katika kipindi chetu cha Anashid na siko peke yangu niko na Abdurazak karibu Wa alaikum salam kwanza mimi nafurahi sana kwanza tumeingia katika Ijumaa ya mwisho ya Januari ambayo ni tarehe 31 ya mwezi wa Januari. Ukiona watu ambao walikuwa wanasema Januari iko na 95 days mara sijui. Yeah, ukiwa tarehe tarehe 10 wanasema that's date 1.5. Ukiwa tarehe 15 wanasema that's tarehe uh, date 2. Mm -hmm. Sasa kwa wao ambao walikuwa wanasema kwa tuko na 95 days kwa Januari sijui atasema leo ni tarehe ngapi leo. <laughs> Hmm. Lakini kabla tuzungumze hiyo ningependa tuzungumzie na, na shida ilotoka ya brother Nasir. Hmm. Yaani mimi siko anajua kwamba pia uh, uh, na shida tunazo zile za love songs. Yaani mimi nimeipenda sana hiyo na shida. Kuna kuna moja hasa ya Aitani Mahir Zain. Ana pia ana love song kadha kama vile Paradise. Uh, kuna kuna Masha Allah, mm -hmm. kuna Baraka Allah mm -hmm. za Mahir Zain. Lakini mimi kuna kitu ambacho nimekifurahia sana kwa, kwa Uh, brother Nasir kufata yeah. mkono kama ule kwa sababu mara nyingi sana ukisikia na shidi za kipwani zitakuwa mauti heshimu mama na baba hivyo uh, tu lakini udhani wa mauti pengi kuna nyingine nishesikia mauti na kumbusha watu kwamba tunaishi duniani lakini tujue tuna safari yetu ya mwisho <coughs> mm -hmm. sasa so, unajua nilipoiteza maile kasidi linikumbusha kwamba na, inabidi ni badilishe mirindo yangu ya kuishi duniani yeah. yani niishi nikijua kuna kesho mm -hmm. Unaona kasida kama zile zinazo kukumbusha kwamba kuna kufariki pia nadhani ni nzuri. Nadhani ni za muhimu sana kwanza vile umetaja ukanikumbusha moja ambayo imefanywa na Sheikh mmoja kutoka kule Kuwait mm -hmm. ambaye ni Sheikh Mishari bin Rashid Al Afasi ambaye anazungumzia mauti. Na ni shairi ambayo ilitungwa na Sheikh mwingine ambaye anasema mtatafsiri mm -hmm. inasema kuwa yule ambaye ni mgeni mm -hmm. ni, anaweza kuwa ni mgeni katika Sham na Yemen. Mm -hmm. Lakini si mgeni uh, yani si mgeni katika Sham na Yemen. Mm -hmm. Yule hata uwe katika ardhi nchi ambayo hujawahi kuwa wewe si mgeni kule. Mm -hmm. Lakini wewe ni mgeni katika Kaburi. Na pia inasemekana kuwa yule ambaye yupo katika Kaburi ni ana haki kwa wale ambao wamewaacha kuwa wamuombe na wamsalia wa mtakie mema. Mm -hmm. lakini kuna kimoja ambacho ningependa kuuliza. Brother Nasir wakati alimba hii na shid. Na na zingine kadhaa ambazo ni love song jinsi ulivyosema mm -hmm. wengine wanasema ni za kibongo bongo <laughs> sasa ali, alikuwa anamwimbia mke wake Kwele. na zingine pia ambazo ametunga kwa kumwimbia mke wake mara mm -hmm. wangu wa halali na zingine kadhaa mke wake anaitwa nani kwanza mke wake anaitwa Fatma <laughs> yani hiyo siwezi kuisahau <laughs> mimi nimependewe na shid nimependa maana yake unajua anamtajeteja mke wake hapa na pale unaona alafu tena pengine wewe umetajwa kwamba bongo sikuza na tukaka katika kuimba na shid na naingia katika bongo sasa ningependa kuuliza akichanganyizi zote mbili ama hizo ni rumba ama na, ni kweli nadhani ni mtazamo wa watu mm -hmm. kwa sababu ukisikia kuna watu kama Asim Sujud ambao wanaimba kwa mtindo wa kufoka yani rapping mm -hmm. na kuna Khalil Ismail ambaye pia anaimba ana kwa mtindo wa rapping sasa wale watasemekana kuwa wanaimba hip hop ama ni nashid ama pia ukiangalia pia uh, watu wanatumia nyimbo ambazo uh, wanatumia mipigo ya ala za mziki kwa hivyo unataka kusema pale ambapo kama humsifi mtume sallallahu alaihi wasallam na umsifi Mwenyezi Mungu na kwa umeingia katika na nyingine ya nyimbo nadhani labda pia wanasikiza zile beats kwa sababu kisikiza zake hizi kidogo zina miigo ya ki wasafi wasafi hivi uh -huh. kitu kama kile yeah, lakini tusipote tusi tukaondoka nje ya mada ningependa kumwarifu mtazamaji pale nyumbani kuwa tuna mada ambayo tunazungumzia ambayo ni nafasi ya riba katika Uislamu na kwa wale ambao wafahamu riba ni nini riba ni interest ama mgao ambao unapatiwa ziada juu ya kile ambacho unafaa kwa kurejeshewa baada ya kumkopesha mtu hela. Nafanyika sana mara nyingi katika benki na sikuizi kuna watu wa kibinafsi ambao wana wanafanya vile vile. Kweli? Na mm. no, wanafitazama no, nyumbani nadhani umesahau kwa tajili kwa site ya Facebook ambayo ni Nitaka utaje mwenyewe. Ah, uh -huh. kweli. <laughs> kweli. <laughs> Haya ngoja niwakumbushe. Kwa site ya Facebook ambayo ni Atanashid uh, atanashid wait to fight for nah. uliza swali yote ile inashatishulikia yani ile utazungumzia riba mm -hmm. ulivyosema nah. unajua sasa zingine unapata tuna, sisi ni wanabiashara tunafanya biashara ndogo ndogo na kuna anafanya biashara apart from zile ndogo ndogo kuna wale wanafanya kubwa kubwa sasa nah. unapata pengine una kuna wale wanaweka interest kubwa ambayo interest ni zile faida za ziada nah. na hawajui kama wanatengeneza hizo interest za ziada sasa leo tunaye shehe hapa pengine atazungumzia riba ni nini unajua mm -hmm. kuna wengine tukipata zile interest kwa wingi zile Uh, inaitwa interest kwa Kiswahili inaitwa nini? Riba. Inaitwa riba. Na. 
Sasa tukipata zile mafanikio ya ziada ama riba sisi tunafurahi sana tunasema ah biashara inafanya vizuri unaona tunaongeza ongeza. Na wengine sasa zingine hatujui kwamba tunakula tuna ile riba. Mm -hmm. Sasa leo pengine tungependa shehe wetu watu kwanza watukumbushe wanaitwa nani. Pengine leo kuna mtazamaji wetu anatuona leo mara ya kwanza. Mm -hmm. Naam Sheikh tafadhali. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina alkarim. Kaifa halukum? Tayyib alhamdulillah. Kaifa halik? Alhamdulillah. Ina langu ni ni Juma Ali. Na toka ni imamu wa muskita ya Fesfai Fudandora. Karibu. Karibu sana. Shuk. Salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alikum salamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu wa barakatuh. Kumatina ito wa Ustaz Uthman. Masha Allah. Mbala niswa shi Uthman lakini Ustaz Uthman. Cheo ilo. Cheo. Wajiu Ustaz kwa kingereza ya manshani? Profesor. Sasa tufote Ustaz na shi nini nini? Shai kwa mtuwa kawaida. Lakini Ustaz ni Profesor. Ustaz Profesor. Nigebeda tuanze na kufuchambua riba ni nini? Aha, pengine kutuambia riba ni nini? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala nabina al-karim. Kizungumuzia aya ya Qur'ani. Iketueleza riba. Yakulu Allahu Ta'ala fi muhkami tanzil. Ya ayuha alladhina amanu. La taakulu riba adhaafa mudhaafa. Wa taakulu allaha la alakum tuflihunu. Mwenyezi mungu anasema kwenye Qur'ani. Kwa mba enyi mwili muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Haki ya kumuamini na hakuna liweza kumuamini Allah. Haki ya kumuamini isipakuwa ni wa islamu. Ambao wanatumia Qur'ani. Mungu anawagia na waki wambia kwa mba musikuli riba sana. Na la zaidi. Kwa sababu wataku Allah uwapeni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. La alakum tuflihunu. Kwa li mkiwacha riba muombe tauba. Mwumbe istighfar, mwudi kwa Allah subhana kwa ta'ala. Riba ina athari kubwa katika dini ya kislamu na ina maafa makubwa kwetu sisi wa islamu. Kwa kwanza riba ina milango sabaini, milango sabaini. Na milango sabaini hizi zinakuwa ila mbo kwamba, iriba mbo kwamba ni ndogo sana, mbo kwamba ina dhambi ndogo sana ni sawa sawa na mtu kukua na mama yake pamoja katika kitendo cha ndogo. Hiyo ndio dhambi kubwa mbele ya dhambi ndogo wa riba mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mwenye kukula riba. Kwa hivyo ni jambo lolote kwamba ni kubwa na ni mbaya na ni fahisha tena adhima. Ni madhambi ambayo kwamba ni ovu sana. Kwa hivyo hapo kabla jendele. Naam. Umesema kwa hivyo unamaanisha kwamba dhambi ya riba ni kubwa kuliko zina kuliko hata zina. Na adhabu katika Qurani mitajwa pengini adhabu ya mtu ambaye anakula riba. Saa. Zia mtumi Muhammad alayhi salatu wa salam. Anasema yao man usri ya bi ila samai. Siku ambayo mtumi Muhammad alayhi salatu wa salam alienda binguni. Akawa ni mwenye kuona watu wa kwenye imotu wa jahannamu. Akauliza Jibril alayhi salatu wa salam. Ya Jibril man haa ulai. Hawa watu ambao kwamba ni miwaona hapa ni watu gani? Ikabidi awambie haulai akiluna riba. Hawa watu umiwaona wamesimama kwenye motu wa jahannam ni watu ambao kwamba walikuwa na kula riba. Kwa nina likuwa nuliza Jibril hivi? Kwa sababu aliwaona hawa watu butonu hum kalbu yutu walijibali. Tumbo zao zilikuwa kama nyumba, kubwa kubwa kama nyumba. Yani kama vile hii nyumba ni tumbo ya mutu na ni kubwa kubwa. Kisha ndani ya hizo tumbo zao kuna nyoka kubwa kubwa. Mm. Wal nyumbu na nyumbu. Bigal na nyumbu. Mm -hmm. Nyumbu ni mnyama ambayo ni mtoto wa punda na fara na farasi. Mm -hmm. Zote ziko tumbo ya mtu kama huu. Huyu na zote zinamkanyaga, zinamuuma na kwenye moto wa jahannam. Ikabidi aulize ma amaluhum. Kasema matendo yao ni nini? kabidi ya wambie kwamba awambie kwamba haulai akiluna riba hawa ni watu walikuwa nakula nini riba na maafa ya riba kwetu sisi katika ulimwengu hapa leo 
kwamba riba ikikuwa katika ulimwengu na ikikiliwa kwa wingi na watu wakatumia kujenga nazo manyumba wakafanya nayo maasi mambo mengi mm -hmm. wakafanya nayo biashara zao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazidisha aljunun fina. Mm -hmm. Anazidisha kwetu sisi jambo linaitwa uendazimu. Mm -hmm. Yaani uendazimu anakuwa wengi katika mtaa wetu. Uendazimu anakuwa wengi katika mtaa yetu. Mm -hmm. Tunakuwa na uendazimu we, wengi. Napata mpaka kuna masipitali za uendazi za uendazimu mm -hmm. kwa sababu ya kula riba. Mm -hmm. Ni maafa ambayo tunapata tena katika kula nini? Katika mm -hmm. kula riba. Mm -hmm. Kula riba ni jambo mbolo kwamba iliwahi kufanya Umar Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu siku moja walikuwa wanakula na kijana ambaye aliishi walikuwa naishi na yeye pamoja kijana yule anatafuta na yeye pia anatafuta kipata wanakula pamoja kijana pia kipata wanakula pamoja siku moja kijana akamletea chakula akala Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu akao alipokuwa kula pale akauliza kwa sababu alikuwa hukuli chakula mpaka uulize umetoa wapi kando na sisi ambao kwamba leo kinipa maembe na kula tena sina habari na kuuliza umetoa wapi mm -hmm. na pia walikuwa wake zao walikuwa nauliza hii chakula mmeletea umepata pataje mm -hmm. ndio awezi kutia kwenye sufuria anze kupi kupika mm -hmm. sisi leo kipika chakula leta nyama bwabiba jajua ni chakula nyama ya ngurue au nyama ya panya au nyama ya paka yeye anakuwa mwenye kukula tu ndelea kupika na napi anakula kwa sababu shaleta sasa Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu akakuwa ni mwenye kuuliza au Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu akauliza huyu kijana umekulaje hii ni kitu gani umenitetea akasema ni chakula ambayo kwamba kuna pesa ambazo kwamba nilikuwa nazo sehemu lakini nilipoenda kuchukua hizo pesa zilikuwa ni 10000 nipenda mm -hmm. kuchukua nikapata 1015 yuko ndani yake mm -hmm. nikazichanganya pamoja nikanua chakula hii nikale kaleta Umar Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa ili chakula ilikuwa kwa mdomo yake akatema na ila kwamba alikuwa shameza aliamua aitapike akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelaani chakula ambao mwili ambao kwamba imenona na chakula cha nini cha riba kwa hiyo riba ni maaz, ni dhambi kubwa katika dini ya Kiislamu wa min akbar kabairi fi din miongoni mwa dhambi makubwa katika Uislamu kuna kauli fulani ambayo nimepata kusikia kwa yule ambaye anakula riba ni kama yule ambaye ametangaza vita kati yake na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, Sheikh ningependa uongeze jambo sio una yapi kuongeza kuhusiana hilo? Naam. Eh, tukiongezea katika riba. Hiyo mlango wa riba. Unajua sisi kwanza tukiongea katika mashekhe wetu wa sahi na sisi tunafanya makosa sana kwa sababu hawezi kuelezea riba. Mhm. Kina gobaga. Kwa sababu labda kuna sehemu ina fever. Mm -hmm. Sasa ana picha picha ile ukwe, ukweli. Ukweli wa mambo hii riba katika Uislamu ni dhambi kubwa. Ambao Muislamu anafaa kufanya nini? Kujitenga nacho. Na kujitenga na hii riba ni kuacha hiyo zile zote ambao kwamba zinafanya nini? Zitakupeleka hapa kutufanya nini? Kufanya riba. Mhm. Mm lakini katika Uislamu leo mimi e, Sheikh Sheikh anaweza kuja kuambia hii inafaa kwa sababu fulani fulani anatoa sababu zake no. kwa sababu inampeba yeye no. ama watu wengine wata wataridhika eh lakini hiyo ni makosa mhm mm hiyo ni makosa makubwa mm -hmm. afadhali umwambie mtu hii kitu ni mbaya katika Uislamu mm -hmm. na kwa, kwa sababu ni amri ya Mungu usilete ni sababu ati ah chukua tu hapana mm -hmm. sawa mm -hmm kama ni amri ya Mungu ni amri. Mm -hmm. Inafaa tufanye nini? Tusikue samia na waswe. Eh. Yaani tumesikia na tuka asi. Eh. eh. Mm -hmm. Tukue samia na watwana. Mhm. Mm tumesikia na, na tukati. Tuka tuka mm -hmm. Lakini no. unajua wengi wetu tunajua kwamba riba inatokana katika benki zile interest tunazopata pale benki. Mm -hmm. Lakini pengine ungetuelezea kwa marefu na mapana aina za riba katika dunia yetu ya sasa ni zipi? patikana riba na patikana ndani yazo. Ya, yeah, uh -huh. Alhamdulillah. Vitu ambavyo kwamba riba inapatikana ndani yazo ni dhahabu. Mm. Inaweza mm. patikana riba ndani yake na fedha inapatikana riba ndani ya ndani yake na mtama. Yaani mbegu ya mtama no. pia riba inapatikana ndani yake mm -hmm. na mchele mm -hmm. pia riba inapatikana ndani yake. No. Na pia tende 
kwa wingi inapatikana riba ndani ya ndani yake na chumvi pia inapatikana riba ndani yake na pesa kwa ujumla pia riba inapatikana ndani ya ndani yake sasa umetoja mtama ukitoja mtama nafikiria mm. anaongelelea zile bidhaa ambazo za kupima yeah, za kupima sasa riba inapatikana je katika bidhaa za kupima ndani alhamdulillah mhm mm mfano ulikuwa umetaka ume, nimepata umenipatia kwa rogoro mbili mm -hmm. ya mtama mm -hmm. mimi kuregesha kwako kaniambia lazima uregeshe kwa rogoro ngapi tatu tatu mm -hmm. ile imeongezeka ambayo siko kupatia ni nini ni riba mm -hmm. au mimi hapa mwenyewe nikaonelea ni kupatie kwa rogoro ngapi tatu kwa nia yangu safi mm -hmm. ni kwamba ni na kushukuru kwa yale ulinisaidia kisha nikakuletea hiyo inafaa haifai nikuletea wakati huo moja kwa moja inafaa nikupatie zile zako mbili kisha baadaye nitakuja kukupatia ile moja kama kupatia wakati mwingine kwa hivyo chef yeah. kuna maanisha tuseme Fatma labda mm. awe amemkopesha chef pale uh, kama kilo mbili kilo mbili za mchele mm -hmm. kisha huyu chef akiamua ah Fatma amenisaidia sana kwa hivyo nikimrejeshea kilo zile mbili nitamrejeshea mm. na ya ziada lakini ile ya ziada itakuwa baadaye sasa ile ya ziada yani akishapewa Fatma zile kilo mbili mm. ile ya ziada akiletea kiambiwa ni zawadi akichukua ni sawa na hakuna riba ni sawa na hakuna, na hakuna makosa kuna makosa na, eh, na kipeana saa zile mm. moja kwa moja itakuwa inaweza tabika kwa maneno ni riba sasa pengine uh, she Osman na. Ungetu, pengine ungetambia ni uh, Quran, pengine sura zipi zimeongelelea riba? Uh, kuna sura sura ni mingi ya riba na imeongea ikiongea kuhusu riba mm -hmm. na inatupatia tena nini kitu yenye inazafanya uingie katika mtego wa riba. Yaani alternative way. Aha. Mm -hmm. Ya kuepukana nayo. Mm -hmm. mm -hmm. So kama inayotunasema ina, mm -hmm. Mungu anasema ameto halalishia nini uh, fanya biashara mm -hmm. lakini ameharamisha nini riba mbona mm -hmm. katika hiyo katika kama sikosei mm -hmm. suratul bakara ah suratul maida kama sikosei na suratul maida maida kama sikosei allahu akbar ona kwa hivyo katika qur'an wa, wa mungu amefanya nini ame ametuongelesha katika yani ametuambia mm -hmm. kuhusu riba mara mingi mm -hmm. lakini sisi ndio tunafanya nini tunajua eh, ah hizi ni maneno tili, zilikuja na ab, baba yetu sasa mwana mm. zimekuwa zinakaririwa uh -huh. mara mingi sasa tumezipuuza tume siku hizi mm. mm. eh. kuna kuna watu ambao wanaweza sema kuwa ama ukiangalia asili ya riba no. katika uh, mfumo ambao si wa Kiislamu mm. jinsi riba ilivyotokea kwenye mabenki mm. ilikuwa ile pesa ukipewa ukaenda ukafanya nao biashara mm. itazaa pesa zingine mm na itakuwa labda ikazaa na maradufu ikawa una hela nyingi sana zaidi ya zile ambazo ulikopeshwa na benki kisha wakasema kuwa ukirudisha zile hela yani kiasi ambacho walikuwa wamekupatia itakuwa wao ni kama wanafanya kazi ambao haina manufaa haileti faida kwenye benki kwa wakati unarekesha zile pesa wakaweka uh, asilimia kadhaa ambayo unafaa kurekesha nayo ili iwe ni faida kwao sasa mtu akiamua kuwa atakopesha na pesa ziende zikafanya biashara mm. na wakati zitaregeshwa zikawa zinaregeshwa na faida ya asilimia kiasi fulani mm. itakuwa yule amechukua riba ama iko vipi alhamdulillah rabbil alamin huyu atakuwa amechukua riba kwa sababu kama ulipewa shilingi 10000 unafaa uregeshe 10000 kufai kuwa na masharti lazima ulete 10500 ama 20 20 Lakini like, tukiangalia mm. kabla samani kukatiza mm. ukiangalia katika jinsi economy inavyoenda. Yeah. Waweza pata kuwa dola mm. ama tuseme shilingi ya Kenya no. ikapata kuipiku ya Amerika. Yaani ikaimarika mm. ikawa na nguvu mm. kido eh, zaidi ya vile ilivyokuwa dhidi ya dola ya Kiamerika. No. Kumaanisha yani inakuwa. Mm. Sasa ukiangalia katika yule mtu ambaye amekopeshwa mm. ile 10000 kile ambacho anataka kufanya leo ndani ya miaka mitano inayokuja mm. inaweza kuwa ile elfu kumi haiwezi kufanya vile vile mm. kwa mfano kama elfu kumi inaweza kununua simu mbili mm. leo itakuwa elfu kumi 
ya itakuwa sasa itakuwa itakuwa inaweza kununua simu moja labda sasa ukiangalia katika uh, muktadha kama huo mm. bado ule mtu ambaye anarudisha pesa baada ya muda fulani mm. atakuwa bado anafaa kurejesha tu vile zilivyokuwa ama akiongezea juu yake itakuwa anafaa kurejesha vile alivyopewa mm-hmm. afai kudidisha chocho chochote okay. akididisha chochote itakuwa ni riba bado mm-hmm. Sasa shehe pale katika suratu Bakara aya ya 279 inasema kwamba msidhulumu na msidhulumie. Nadhani hiyo imegusa riba kidogo, si ndio? Msidhulumu na msidhulumie. Sasa pale pengine ungetuambia pale wanasema msidhulumiwe na msidhulumu, pengine ungeongea kama pana kidogo. Alhamdulillah. Ile riba ni biashara ambayo nyinyi mnawakubaliana. Uh-huh. na unanipa 1000. Uh-huh. Na mimi najua niko na 1000 ya mtu fulani. Fulani. Nafanya bidii ni rege, ni regeshe. Pindi nitakapokuwa na gharamia ya kurugusha 1200, nitakuwa nimedhulumiwa mimi mwenye kwa peni 1200. Kwa sababu hatukuandikiana ni peni 1200. 20. Au pindi nitakapoambiwa sasa leta laki moja sababu leo limebadilika hali imekuwa ngumu si ndio mm-hmm. sasa hiyo itakuwa ni biashara nyingi mm-hmm. nyingine labda niwe na mkopesha sasa na yeye pia aendelee kama vile mi, mimi msii kwamba nampe ile 1000 kwa kwa mo na azidishie zaidi inapani mpatie yake yake mm-hmm. ile abaki na ya kama alivonipatia mimi mm-hmm. si kama alivonipatia ile wakati ule mm-hmm. na mregesha kama ile kwa hiyo wakati na kila nikimpatia ile kila mtu aridhike na hali ya na hali yake kwa sababu mm-hmm. nikimpatia nyingi mimi mwenyewe bado nitakuwa kwenye moyo na waza kwa nini mimi nimepeana mingi mm-hmm. kwa nini nimenyongwa kiasi kama hiki mm-hmm. Wana serikali wanatupeleka mbio hivi tutakuwa na peana lakini huko nali nalia na inakuwa ni mako makosa na kufanya kazi pengine ningeuliza alafu utajibu baada ya Abdirazak atoza swali yake mm-hmm. unajua tunafanya kazi katika hizi kampuni mm-hmm. na kampuni zingine unajua kazi zao kuna hizi insurance mm-hmm. pengine wana zile mapato wanalipa watu kulingana na interest wanazozipata. Mm. Sasa kufanya kazi katika kampuni kama hizi ambazo mnapata faida kutokana na interest zenye mmezipata. Sasa so, nini kampuni ya mtandao kama Safaricom. Mm. Wanatengene wanapata interest nyingi sana za pato wanapata interest kama uh, Tuseme kampuni yote inatengeneza interest na unafanya kazi katika hiyo kampuni na ufanye kazi ama Kiislamu ikubali ufanye kazi katika kampuni kama hizo. Pala kwamba kuna riba ndani yake. Unajua kwamba nitalipwa na zile pesa za riba, si ndio? Haifai. Haifai. Mm. Nikongezee ustad. Uh-huh. Ni kwamba Muislamu pia katika kufanya kazi mm. anafaa angalie ni kazi gani anaweza kufanya. Mm-hmm. Katika hiyo ni mada Mungu akijalia inshallah tutakuja kazi yenye Muislamu anafaa kufanya ina kazi gani Muislamu afaifanya nini kufanya no. katika hiyo ni kuna interest hiyo mm-hmm. kuna sehemu muone umeenda kufanya kazi na kuna riba Muislamu hujui kufanya nini kufanya kazi pale kwa sababu ukikula riba hiyo mkulo chafu mm-hmm. hata uswali miaka yote na hiyo unakula riba unalala kwa riba ndio maana dua zetu zinakuwa ni hafifu zinakuwa mm-hmm. hazikubaliwi na Mungu si tukurari tu tutazidi tu kufanya nini kulia mm-hmm. ha, Mungu atujibu ili yetu nini tuko maisha nini kwa sababu gani hiyo mm-hmm. riba ndio inaendesha maisha yetu mm-hmm. sawa mm-hmm. kwa hivyo ikiendesha maisha yetu sisi wanadamu sasa ama sisi waislamu tunapata maisha magumu mm-hmm. kwa sababu tumeenda kinyume na nini maamrisho ya nani yeah, ya Allah subhanahu wa ta'ala Na. 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 katika mm. ile jibu ambalo umemjibu Fatma kutokana mm. na ile aya ya surah al-Baqara ambayo mm. mtajie. Mm. Kwa yule ambaye anaregesha mkopo ambao alipatiwa mm. atakuwa anakuazika zaidi. Mm. Na sababu ya kukopa pesa za mtu ni kwa sababu wewe mwenyewe huna. Mm. Na wakati huna na ukikopeshwa wakati mm. unarudisha na maisha bado ile ambayo umepata ndio waregesha. Sio. Mm. Na ukiongezea ile ya juu ya ziada inakuwa ni kujikwaza mm. zaidi. Sasa swali langu linatokana na kile ambacho umekisema. Mm. Akawa mtu ameenda na akakopa zile pesa mm. na akaregesha pamoja mm. na ile jinsi nyingine wanavyotaka kusema eti profit. Mm-hmm. Alafu akawa yeye ame tuzungumzie sasa amepata ugumu mm. wa kuregesha. Mm. Aliambiwa utakuwa unaregesha na profit ambayo iko labda 10% mm. ama 2% mm. kila mwezi. Yeah. Mwezi Januari ulikopa ulikopa 10000 mwezi Disemba. Kwa hivyo mm. mwezi Januari mm. ukiisha unarudisha 2% zaidi. Mm. 
February 2%. Sasa ile riba inaendelea ikikua 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 kumaanisha ugumu wa kulipa zile hela yeah. tayari unaongezeka. Sasa yule mtu ambaye ameshindwa kulipa deni na akawa na collateral yake ambayo ni nyumba iliyoandikishwa kuwa ukishindwa kuregesha laki moja hii ambayo nakupatia kwa muda wa miaka miwili ama mitatu nyumba yako twakuja tuichukua. Shekhu wa unaje jambo kama hilo. Alhamdulillah rabbil alamin. Wao watakao kuchukua ile nyumba yao watakuwa mdhulumu huyo mtu. Kwa sababu yeye mwenyewe kwanza Muislam alienda kuchukua hadi kwa kulipa hii nyumba. Yeye mwenyewe mjidhulumu yeye mwenyewe. Naam. Mungu anasema la la tulku aidia kumbid ila tahaluka. Msiingize mikono zenu kwa mambo ya kuangamiza nini? Nini? Tahaluka ina tafsiri mingi sana. Kwa hivyo miongoni mwa tafsiri za mzo kwamba ziko ni kwamba ukiona kuna jambo hauwezi kufanya uwezi kadilipi ukaregesha kwa wakati wake na ukaregesha kwa ngamana nidhamu ya Kiislamu ufai kuingilia pale na ukiingilia pale uita wakakunyang'anya nyumba yako watakuwa wamekudhulumu na wewe pia utakuwa mdhulumu wa wale watu vipi utakuwa mdhulumu wa watu kama hao sababu biashara yao imesimama wakikuangalia we, wewe na wakawasimamisha na wanakuja tena wachukua nyumba yako mdhulumu mpaka watoto wako mdhulumu na wewe pia kwa hivyo ni ina madhara maku madhara makubwa. Mm. Ndio Sheikh akasema hapa kwamba sisi waislamu tukubalike dua, si mm. Na kweli tuna swali na sura gani? Tuna swali na Surah Al-Fatiha. Surah mm. Al-Fatiha leo ukiangalia katika aya inasema kwamba wala dhalin. Mm. Wala dhalin kuna unaweza kuwa Muislamu unapo Mungu akuepushe usiwe miongoni mwa watu wamepotea. Mm. Na kumbe wewe matendo yako na tamaa ya ulimwengu imekuingiza katika wala dhalin na haujui. Sasa unaondoka katika ulimwengu miaka kamsini unasema geri maghudhubi alaihim wala dhalin Mungu akuepushe na watu aliwakasirikia wala wapote wapote na ila hali wewe uko miongoni mwao. Unaondoka duniani kama wewe ni miongoni wa watu wazuri kweli? Kwa hivyo unakuwa ni dhalin kwa sababu ulidhulumu hawa na pia ukajidhulumu na ukawa ni miongoni mwa wapotevu kabisa umewacha sheria ya nani ya Allah Subhanahu. Naam. Sasa hivi tutajiunga hicho chupa break kidogo kisha tutarejea. Na tutaendelea na hii mambo ya riba na tutapia tutajiunga pia na brother Yasin na sister Nazlin.